Continuamos y tenemos algunas proyecciones. La primera es Luisiana. Vamos a ver, ahí está en sus pantallas. Se proyecta para el presidente Trump esos ocho votos electorales de Luisiana. Nuevo México son los cinco votos electorales para el vicepresidente Joe Biden. Seguimos con Nueva York. 29 votos electorales de Nueva York para Joe Biden. Carol, eh, Dakota del Norte son tres votos electorales pocos, pero van para el presidente de los Estados Unidos. En Nebraska también son tres votos electorales. Ese estado tiene cinco votos electorales. Otorga dos a los eh, candidatos que logran, la, al candidato que logre la mayoría. Y los otros dos votos electorales los otorga de acuerdo a los distritos congresionales. Por lo tanto, Trump ganó dos a nivel estatal y uno del tercer distrito congresional para un total de tres, que faltan aún todavía dos por otorgar. Y ahora, y hasta el momento no tenemos sorpresas, es decir, no hay estados que en el 2016 votaron por un partido y que ahora han cambiado. Hasta el momento, por lo tanto, tenemos que Joe Biden, el ex vicepresidente, tiene 119 votos electorales, 92 para el presidente de los Estados Unidos. Así 